بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ایک ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک سٹیڈی کریں گے وہ ایک ٹرانسفر آف ایموویل پروپرٹی اور یہ ٹرانسفر آف ایموویل پروپرٹی جو ہے اس کے اندر ہم اس کی مختلف وہ جو اقسام ہیں وہ پڑھ رہے ہیں مختلف اس کی کنڈیشنز پڑھ رہے ہیں اور کب ٹرانسفر پروپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ایموویل پروپرٹی کی بات کی جا رہی ہے کب وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے اندر کون کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کون سی ان کی نوعیت ہے اور ان کے اندر انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ضروری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور یہ ٹرانسفر آف پروپرٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی ان کے سلوشن ہیں یہ سارے کے سارے یہ اس اس ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ کے اندر انہوں نے دیے ہیں یعنی کہ جو بھی اسپیکٹ اسپیکٹڈ معاملات جو ہو سکتے ہیں آپ کو فیوچر میں اگر آپ کو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پیش آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو یہاں مینشن کرنے کی تو انہی جو یہ ٹرانسفر کے جو مختلف اصول ہیں جو پرنسپلز ہیں ان کے مختلف کنڈیشنز ہیں اور کب ٹرانسفر ویلڈ ہوتی ہے کب ان ویلڈ ہوتی ہے کب ان ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر مینشن ہے اور جنہیں ہم کر رہے ہیں تو آج جو ہم یہ جو سیکشن پڑھیں گے ٹرانسفر آف ایمول پراپرٹی کے اندر جو انہوں نے مختلف نوعیت کی جو ٹرانسفرز بتائی ہیں اس کے اندر جو رائٹس کی بات کی ہے اور جو انٹرسٹ کی بات کی ہے وہ آج مختلف کنڈیشنز ہم پڑھ رہے ہیں تو آج جو سیکشن ہم ڈسکس کریں گے وہ سیکشن فورٹی ایٹ سے لے کر ففٹی ون تک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ فار جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمبر ہے کائنڈلی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن فورٹی ایٹ ہے فورٹی ایٹ کے اندر بات کی گئی ہے پریارٹی آف رائٹس کریٹڈ بائی ٹرانسفر اب کوئی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کے اندر جو رائٹس کریٹ ہوتی ہیں تو ان رائٹس کے اندر کس رائٹ کو پریارٹی دی جائے گی یا کس حق کو فوکیت دی جائے گی اس کے بارے میں سیکشن فورٹی ایٹ وضاحت کرتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جہاں کسی ایمول پراپرٹی میں کوئی شخص مختلف اوقات کے اندر اور مختلف لوگوں کے حق میں کوئی ٹرانسفر کرتا ہے یا ٹرانسفر کے جو معاہدے کرتا ہے اور اور تمام حق یا معاہدے جو ٹرانسفر کے ہوتے ہیں اگر وہ بجاق وقت امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے تو تو اگر ان کے درمیان کوئی معاہدہ آلریڈی موجود نہ ہو تو جو معاہدہ سب سے پہلے لکھا جائے گا اس کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب بھی آپ ایک ہی پراپرٹی ہوتی ہے ایمول پراپرٹی ایک ہی ہے اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ایک بندے کو ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے کو کرتے ہیں تیسرے کو کرتے ہیں اس کے اندر اگر مختلف رائٹس جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں فوقیت یا پریارٹی کس رائٹ کس رائٹ کو دی جائے گی اور یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں یہاں پر سیکشن فورٹی ایٹ کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا ہمیں اشارہ دیا ہے اور اشارہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ہمیشہ اس رائٹ کو پریارٹی دینی ہے کہ جو سپیریئر بائی ڈیٹ ہو یعنی کہ جس کی ڈیٹ سب سے پرانی ہو اس رائٹ کو آپ نے پریارٹی دینی ہے اس کے مثال میں یوں دوں گا میرے پاس ایک زمین ہے اور وہ زمین میں آپ کے پاس مارٹ گیج رکھ کے آپ سے پچاس ہزار روپیہ قرضہ لے لیا اور آپ کو میں نے کاغذ رکھ کے دے دیا اب وہی زمین میں نے دوسرے بندے کے ساتھ معاہدہ کیا اس سے میں نے چالیس ہزار روپیہ لے کر اس بندے کو میں نے وہ مارٹی گیج کا کاغذ لکھ کے دے دیا اور ایک تیسرا بندہ ہے اس بندے کے ساتھ میں نے بات چیت کی تین چار مہینے کے بعد اس کے اوپر میں نے وہ پراپرٹی جو تھی وہ میں نے سیل کر دی اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کس بندے کا رائٹ جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے گا کس بندے کے رائٹ کو پریارٹی دی جائے گی تو سب سے پہلے میں نے زمین آپ کے نام مٹی گیج کی اور آپ سے پچاس ہزار روپے لیے تو سب سے پہلے جب یہ سیل ہو جائے گی تو اس میں اور یہ سیل اس وقت تک موثر اور افیکٹیو نہیں ہوگی جب تک کہ 
یہ سیل کا معاہدہ اس وقت تک افیکٹیو نہیں ہوگا جب تک کہ میں یا تو آپ کو پچاس ہزار روپیہ دے نہیں دیتا یا جس بندے کے اوپر میں نے بیچی ہے اسے دلوا نہیں دیتا جب میں آپ کو پیسے دوں گا آپ مجھے وہ سرٹیفکیٹ آف کلیئرنس یا اس طرح کی ایفیڈیوٹ آف کلیئرنس دیں گے تب بات بنے گی اس کے بعد جس سے میں نے چالیس ہزار روپیہ لیا دوسرے بندے کو میں نے پیسے لے کے اسے مونٹیگیج کر دی یا تو میں اس کو پیسے واپس کروں گا اگر پیسے واپس نہیں کیے تو جس بندے کے اوپر میں بیچ رہا ہوں اس سے کہوں گا کہ یار اس کو چالیس ہزار روپیہ دو تاکہ اس کا کھاتا کلیئر ہو وہ بھی کلیئر ہو گیا اس کے بعد میرا جو معاہدہ ہے آپ کے ساتھ افیکٹیو ہوگا اگر اگر میں سیل کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے جو جو ایک نمبر آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا یا دوسرے بندے کے ساتھ جو معاہدہ کیا ان کو میں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا تو میری یہ سیل جو ہے یہ ان افیکٹیو ہوگی جب تک میں آپ کے رائٹ اب سب سے پہلے آپ کو رائٹ کی پرائی پریارٹی ملے گی جن سے میں نے پچاس ہزار روپیہ لیا اپنی زمین مارٹگیج کر کے پھر دوسرے بندے کے ساتھ جس دوسرے ساتھ نمبر پہ وہ بندہ ہوگا جس سے میں نے چالیس ہزار روپیہ لیا اور مارٹگیج کے کاغذ لکھ کر دیا اور ان دونوں کو کلیئر کرنے کے بعد پہلے اس کو کلیئر آپ کو کلیئر کروں گا پھر دوسرے بندے کو کلیئر کروں گا اس کے بعد جا کے تیسرے بندے کی باری آئے گی جس کے اوپر میں نے جائیداد منتقل کی ٹرانسفر کی فروخت کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پریارٹی اب اس میں مختلف مثالیں دی جا سکتی ہیں ایگزامپل دی جا سکتی ہیں اور مختلف نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ٹرانسفرز ہوتی ہیں ان میں دیکھنا پڑتا ہے کہ پریارٹی اس کو دی جاتی ہے کہ جو سب سے پرانی جو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اور سب سے پرانا معاہدہ جو ہے ڈیٹ وائز وہ بندے کو پریارٹی دینا پڑے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فورٹی نائن سیکشن فورٹی نائن کہتی ہے ٹرانسفر ٹرانسفری رائٹس انڈر پالیسی اب یہ ٹرانسفری رائٹ انڈر پالیسی کیا ہے تو اس کے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایزیلی یہ سمجھ آ جائے گا کہ ٹرانسفری رائٹ انڈر پالیسی کیا ہوتے ہیں اب یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو لوگوں کی لائف انشورنس کرتے ہیں پراپرٹی انشورنس کرتے ہیں موٹر موٹر انشورنس کرتے ہیں وہیکل انشورنس کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ پروڈکٹ انشورنس کرتے ہیں یا فصل کے انشورنس کرتے ہیں یا پراپرٹی زمین کے انشورنس کرتے ہیں یا گھر وغیرہ کی انشورنس کرتے ہیں اب میرے پاس ایک زمین ہے دس ایکڑ کی ایک زمین ہے جس کو میں نے انشورڈ کیا ہوا ہے کسی کسی کمپنی کے پاس میں نے پالیسی لے رکھی ہے اور اس کا میں پریمیم دیتا ہوں جو بھی ہے منتھلی دیتا ہوں یا تین ماہ کے بعد دیتا ہوں چھ ماہ کے بعد یا سالانہ یہ جو بھی میرا طریقہ کار ہے میں نے ان کے ساتھ پالیسی خریدی ہوئی ہے پانچ لاکھ کی اب میرے دس ایکڑ پہ میں نے پانچ لاکھ کی پالیسی لی ہوئی ہے اور اس نے پالیسی لی ہوئی ہے میں نے تین سال کے لیے دو سال کے لیے یا چار سال کے لیے اور میں کہتا ہوں جی اگر میری یہ جو زمین ہے اگر یہ دریا برد ہو جاتی ہے یا یہ اس کا فصل تباہ ہو جاتا ہے یا فصل کو آگ لگ جاتی ہے ایسی صورت میں آپ پھر مجھے پانچ لاکھ روپے دیں گے اور میں اس کا پریمیم بڑھ جاتا ہوں میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اب وہ زمین جو ہے میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں اب جب میں نے اس زمین کو آپ کے اوپر فروخت کر دیا تو پھر یہ جو میرا رائٹ ہے مجھے چاہیے کہ یہ رائٹ میں آپ کو جو وہ ٹرانسفر ڈیٹ لکھ کر دوں گا اس کے اندر میں اس کو مینشن کر دوں اگر یہ مینشن میں نے کر دیا تو میرا یہ جو پالیسی کے اندر جو رائٹ ہے کہ یعنی کہ اگر فصل کو آگ لگ گئی یا زمین جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی یا دریا برد ہو گئی یا اس کے اندر کوئی بھی واقعہ پیش آ گیا تو یہ جو محکمہ ہے یا جو کمپنی ہے یہ مجھے اس کی پالیسی یا دے گی یعنی کہ جو میں نے اس کے ان کو پانچ لاکھ روپے جو میں کلیم کر سکتا ہوں اگر یہ میں نے آپ کو لکھ کر دے دیا اور آپ کو زمین بیچ دی اور آپ کو لکھ کر بھی دے دیا تو پھر یہ میرا جو رائٹ میرا میرا رائٹ ہے یہ پالیسی لینے کا یہ رائٹ آٹومیٹیکلی آپ کو منتقل ہو جائے گا اور اگر میں آپ کو یہ رائٹ منتقل نہیں کرتا آپ اپنے طور پر وہ محکمے کے پاس جا کے یا کمپنی کے پاس جا کے پالیسی کو کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پالیسی میرے نام کے بنی ہے میں نے اس کا پریمیم بھرا ہے میں نے اس کی وہ جو وہ اقساط ہیں انسٹالمنٹ ہے وہ بھرتا رہا ہوں تو وہ مجھے دیں گے اگر جب میں آپ کو وہ لکھ کر دے دوں گا تو پھر وہ رائٹ جو ہے پالیسی لینے کا یا وہ جو کلیم اگر خدا نخواستہ آپ کی پراپرٹی ضائع ہو جاتی ہے یا اس کو فائر ہو جاتی ہے اینڈ یا کوئی اس بندے کو آگ لگا دیتا ہے تو ایسی صورت میں آپ پالیسی لینے کے حقدار ہوں گے اگر میں لکھ کر دیتا ہوں اس کے اندر تو یہ رائٹ جو ہے نا پالیسی کا جو رائٹ ہے یہ بھی شفٹ ہو سکتا ہے اگر میں لکھ کر دیتا ہوں تو ہمارے درمیان آپ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور پالیسی وہ زمین جو ہے وہ کسی کے پاس انشورڈ ہے تو اگر جب میں زمین بیچتا ہوں اگر میں نے یہ رائٹ بھی آپ کو منتقل کر دیا تو پھر آپ لینے کے حقدار
کہ یہاں کسی غیر منقولہ جائیداد جو کسی کرایہ دار نے کرایہ پر حاصل کر رکھی ہو یا منافع کے حصول کے لیے اس نے اپنے مالک سے لے رکھا ہو اگر مالک اراضی اپنی وہ جو پراپرٹی غیر منقولہ ہوتی ہے ایمول پراپرٹی ایف سولڈ اپان سمون اور اور اس کے اندر وہ رینڈ یا کرایہ دار جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اس کے نوٹس کے اندر نہ ٹرانسفرر لاتا ہے نہ ٹرانسفری لاتا ہے نہ بیچنے والا لاتا ہے نہ خریدنے والا لاتا ہے اور وہ وہ فصل وہ جو بندہ ہے وہ اپنا کرایا جو ہے وہ پرانے مالک کو ادا کر دیتا ہے نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ اس کے نوٹس کے اندر نہیں ہے کہ جس زمین کے اوپر میں بیٹھا ہوں یا جس مکان کے اندر میں بیٹھا ہوں یہ بک چکا ہے دس ہاؤس ہیز بین سولڈ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے نوٹس کے اندر ہی نہیں ہے اور وہ جو کرایا ہوتا ہے مکان کا یا جو اس نے وہ کھیت میں لے رکھا ہے یا جو اس کا پروفٹ ہے وہ اپنے پرانے مالک کو دے دیتا ہے اور نیا مالک اس سے مطالبہ کرتا ہے لیکن اس کرایہ دار نے وہ کہہ دیتا ہے جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پھر آپ کو دیتا اب نیا مالک جو ہے اس سے پھر اس مہینے کے کرایہ کا تقاضا نہیں کر سکتا اور اس وقت تک تقاضا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے نوٹس کے اندر نہیں لے کر آتا کہ بھائی یہ زمین جو ہے میں نے خرید لیا اب اس کا نیا مالک میں ہوں اور آپ نے کرایہ مجھے دینا ہے جب تک یہ نوٹس نہیں دے گا چاہے وہ ایک سال تک نوٹس نہ دے وہ پرائم پرانے مالک اگر اسے اس کو کرایہ دیتا رہے گا تو نیا مالک اس سے کرایہ کلیم نہیں کر سکتا فار ایگزامپل اگر میں نے جائیداد آپ کے اوپر بیچی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے اور کرایہ دار کو میں نوٹس ہی نہیں دیتا جائیداد کی فروخت کا یا اس کی سیل کا تو پھر وہ جائیداد اگر وہ پرانے مالک کو کرایہ دیتا ہے آپ کو نہیں دیتا مجھے آ کے دیتا ہے آپ کو نہیں دیتا آپ اس سے کلیم نہیں کر سکتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ود بونافائڈ انٹینشن ایف اے پرسن ہو از سٹنگ ایز اے ٹینٹ اینڈ یور ہاؤس آر آر ہی از کلٹیویٹنگ یور لینڈ اگینسٹ پروفٹ تو اگر سولڈ ہو جاتی ہے زمین تو اگر آپ اس کو نوٹس نہیں دیتے وہ پرانے مالک کو کرایہ دے دیتا ہے تو نیا مالک اس سے کلیم نہیں کر سکتا اب اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن ففٹی ون سیکشن ففٹی ون کہتی ہے امپرومنٹس میڈ بائی بونافائڈ ہولڈر انڈر ڈیفیکٹڈ ٹائٹل کہ جو ترقیات یا امپرومنٹ کسی ایسے شخص نے کی ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو حقیقتاً ایبسلوٹ مالک سمجھتا ہو ایبسلوٹ اونر آف دی پراپرٹی ایموویل پراپرٹی سمجھتا ہو اور بینگ اونر اس نے اپنے پراپرٹی کے اندر کوئی کنسٹرکشن کی ہے یا اس کو کلٹیویٹ کیا ہے یا اس کو کاش کیا ہے یا اس کے اندر ہل چلایا ہے فصل کاش کی ہے اور بعد میں کوئی اور اونر جو ہے وہ اس پراپرٹی کا نکل آتا ہے اور وہ نیا مالک بن جاتا ہے اور اس بندے کا جو وہ جو ٹائٹل شپ ہے جو ملکیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور نیا جو اونر جو کسی کورٹ کے ذریعے کسی عدالت کے ذریعے یا کسی محکمے کے ذریعے اس کو نیا مالک بنا دیا جاتا کوئی آ جاتا ہے اس پراپرٹی کے اوپر اور وہ جو پہلا جو ڈیفیکٹو اونر ہے جس نے پراپرٹی کے اندر امپرومنٹ یا ترقیات یا کی ہوں گی یا اس نے زمین کو کلٹیویٹ کیا ہوگا تو پھر وہ انٹائٹل ہے کہ جس کے پاس بیٹر ٹائٹل آف دی پراپرٹی ہے اس کے خلاف سوٹ دار کرے یا اس کو اس سے دل شفا مل کر اس سے وہ جو امپرومنٹ کا ہے وہ اخراجات اس سے وصول کرے اگر اس نے زمین کلٹیویٹ کی ہوئی ہے تو جب تک وہ فصل تیار نہیں ہو جاتی اس کے اندر آ جا سکتا ہے زمین کے اندر وہ اپنی فصل کو پانی دے سکتا ہے اس سے فصل کاشت کر کے لے جا سکتا ہے اور یہ اس کا رائٹ ہے اور اگر اس نے کوئی امپرومنٹ کی ہوئی ہے اور جس دن اس کو بے دخل کیا جائے گا اس دن اس امپرومنٹ کا جو مارکیٹ ریٹ ہوگا مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کو پیسے ادا کیے جائیں گے اس کے بعد یہ جو یہ جو پراپرٹی ہوگی پھر جو نیا جس کے پاس بیٹر ٹائٹل ہوتا ہے وہ وصول کر سکتا ہے یعنی اس کا پوزیشن ریسیو کر سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے کوئی کوئیری ہے اور آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ایڈمیشن اللہ